வணக்கம் நண்பர்கள் என்னோட பேர் ஆனந்த் ரஜா ஃபார் சிஜி குரு தமிழ் இன்றைக்கி பிளெண்டர்லாம் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு பேசிக் அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தரப்பறேன் நீங்கள் ஒரு அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய அனிமேஷன் வந்து எத்தனை செகண்ட் வந்து ப்ளே ஆகணும் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கிங்க பிளெண்டரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃப்இஎஸ் வந்து ஃப்ரேம் ரேட் இருக்கும் எஃப்இஎஸ் அப்படின்னா ஃப்ரேம் பர் செகண்ட் அந்த செட்டிங்ஸ் நீங்கள் எங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டர் டேபில் போயிட்டு இந்த ஃப்ரேம் ரேட் இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சுருக்காங்க இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இல்லை உங்களுக்கு கஸ்டம் வேல்யூ எதுவும் செட் பண்ணணும்னா நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து டுட்டோரியல் பர்பஸ்க்காக டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃப்பிஎஸ்லேயே வந்து விட்டுறேன் பிளண்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் வந்து உங்களுடைய டிஃபால்ட் வியூ இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுடைய பிளண்டர் இதுதான் வந்து டைம் லைன் இதை நான் கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து தெரியும் இங்கே ஒரு க்ரீன் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த க்ரீன் லைன் தான் வந்து நீங்கள் எந்த ஃப்ரேமில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ டி வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் காமிக்குது இதுதான் இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஃப்ரேம் பொசிஷன் அதே வந்து உங்களுக்கு இங்கேயும் வந்து காமிக்கும் இந்த பாட்டம் நீங்கள் ஏதாவது இந்த ஏரோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரேம் ஓவர் ஃப்ரேமாக வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் எண்டுன்னு இருக்கீங்களா ஸ்டார்ட்னா அந்த அனிமேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஃப்ரேம் எண்டுனா அந்த அனிமேஷன் எண்ட் ஆகக்கூடிய ஃப்ரேம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக வந்து டூ ஃபிஃப்டின்னு செட் பண்ணியிருக்காங்க டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னாக்கா டூ ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர் செகண்டுக்கு வந்து ப்ளே ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக டென் செகண்ட் அனிமேஷன் வந்து கிடைக்கும் இதுதான் வந்து டிஃபால்ட்டாக பிளண்டரில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து டென் செகண்ட் அனிமேஷன் எதுவும் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து சொல்லி தரனால நான் அது வந்து த்ரீ செகண்டாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ செகண்ட் அப்படின்னாக்கா செவன்டி டூ வரணும் ஸோ அந்த என் ஃப்ரேம்லாம் வந்து செவன்டி டூன்னு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏரியா வந்து கிராப் பண்ணது உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து நல்லா தெரியும் ஸோ நான் இப்போ நான் வந்து அந்த செவன்டி டூ ஃப்ரேம்குள்ள அனிமேஷன் வந்து செட் பண்ணிக்குவேன் டைம் லைனில் அந்த இதை வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னாக்கா நான் செவன்டி டூ ஃப்ரேமையும் தாண்டி போக முடியுது அந்த செவன்டி டூ ஃப்ரேமை தாண்டி வேறு எங்கேயும் வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிடக்கூடாது சப்போஸ் நான் கவனிக்காமல் ஃப்ரேம் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் எதுவும் கீ ஃப்ரேம் இன்செர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா திரும்ப நான் வந்து அந்த அனிமேஷன் திரும்ப கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காமல் இருக்கேன் நான் செட் பண்ண அந்த செவன்டி டூ ஃப்ரேம்ஸ்குள்ளேயே நான் வந்து லாக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு லாக் ஆகிக்கான் இருக்குல்லீங்களா அதை கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா இதை வந்து லாக் பண்ணிவிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த செவன்டி டூ ஃப்ரேமை வந்து தாண்டி உங்களால் வந்து போக முடியாது பிளண்டர் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோலேயே வந்து சொல்லியிருந்தேன் த்ரீ டி வியூலாம் உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் லொக்கேஷன் ஸ்கேல் இந்த மூணு விஷயம் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கு அது பார்க்காதவங்க போயிட்டு அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லி தெரியும் ஒரு அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்செட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக இந்த கியூபியே வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் கீ ஃப்ரேம் இன்செட் பண்ணுறதுக்கு ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மெனு வரும் இதில் வந்து லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லொக்கேஷன் மட்டும் செட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த லொக்கேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லொக்கேஷன் வந்து இன்செட் ஆகிரும் என் பாட்டம் லெஃப்ட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் நம்பரையும் அந்த கியூபியும் வந்து எல்லோ கலரில் காமிச்சிருக்கு ஏன் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு வந்து கீ ஃப்ரேம் இன்செட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இதே மாதிரி டைம் லைனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் இங்கே ஒரு எல்லோ லைன் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃப்ரேம் நம்பர் செவன்டி டூக்கு போகிறேன் செவன்டி டூவில் போயிட்டு இதை வந்து மூவ் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சுட்டு இங்கே நான் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் இன்செட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த கியூப் வந்து மூவ் ஆகுது இதை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஆல்ட்டியே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் வந்து ப்ளே ஆகும் பாருங்கள் இந்த அனிமேஷனை வந்து நல்லா க்ளோஸாக நோட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்புறம் போக போக கொஞ்சம் ஸ்பீடு வந்து ஸ்டெடியாக போய்ட்டு எண்டில் முடிகிறப்பையும் ஸ்லோவாக வந்து முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அது எதனால் அப்படின்னா பிளண்டரில் டிஃபால்ட்டாக கிராஃப் எடிட்டரில் அந்த கர்வ் செட்டிங்ஸ் வந்து ஸ்லோப் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து ரீசன் ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இதை வியூவை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இதை வந்து கிராஃப் எடிட்டருக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிவிடுங்க சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாவே தெரியும்
அந்த ரொட்டேஷன் வந்து குளோபலாக எடுத்துக்குது குளோபல் அப்படின்னா என்ன 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 சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து லொக்கேஷனுக்கு மட்டும்தான் வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணீங்க ஆனால் இந்த ரொட்டேஷனுக்கு வந்து கீ ஃப்ரேம் இன்சர்ட் பண்ணல ஸோ அதனால் வந்து எல்லா ஃப்ரேம்லேயுமே அந்த ரொட்டேஷன் வந்து என்ன ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது காமனாக எல்லா ஃப்ரேம்லேயும் வந்து எடுத்துக்குது நமக்கு அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரொட்டேஷனுக்கும் கீ ஃப்ரேம் இன்சர்ட் பண்ணணும் அதேமாரி மீன் இன்சர்ட் பண்ண மாதிரி ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேஷன் கொடுக்கணும் அதேமாரி அனிமேஷன் எண்டில் போயிட்டு இதை வந்து நம்மளுக்கு என்ன டேரக்ஷன் வேணுமோ அதில் ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுட்டு எகைன் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் கொடுத்துடணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கியூப் வந்து ரொட்டேட் ஆகிறது வந்து நல்லா தெரியுது அதேமாரி தான் ஸ்கேலிங்க்கும் இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும்னா இப்போ ஸ்கேல் பண்ண அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரேம்லேயும் காமனாக அதே தான் இருக்கும் அதே ஸ்கேல் வேல்யூ தான் இருக்கும் இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணால் அதேமாரி ஸ்கேல் வேல்யூ இருக்கும் இதேமாரி ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அந்த லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் இதெல்லாம் வந்து ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்க வேண்டியது இல்லை அதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ரொட் ஸ்கேல் இருக்கீங்களா லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் இது மூணுக்கும் ஒரே டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து கீ ஃப்ரேமாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் வேணும் இல்லை லொக்கேஷன் ஸ்கேல் வேணுமோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டை பொறுத்து உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எந்த மாதிரி இது தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் இதுக்கு இடையில் வந்து நான் இப்போ வந்து இதை வந்து திரும்ப நான் வந்து இங்கே வந்து மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் பண்ணிவிட்டு ஐ கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து ரொட்டேட்டும் பண்ணிக்கிறேன் நான் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் ஸ்கேல் சைஸ் வந்து கம்மியாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் அண்ட் ஸ்கேல் இதை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் எப்படி வந்து இந்த அனிமேஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கியூப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொன்னனால இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் அந்த லொக்கேஷன் ரொட்டேஷன் ஸ்கேல் இல்லை நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணுறோமோ அதை தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது இருக்கும் பட் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஐக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இங்கே ஒரு ரெக்கார்டிங் பட்டன் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இதை எனேபிள் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கீ ஃப்ரேம் வந்து எனேபிள் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்மிக்குது ஆட்டோ கீ இங்கே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இதை ஏதாவது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃப்ரேம் வச்சுக்கணும் டுவெண்ட்டியில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதை வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசு பண்ணுறேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் இன்சர்ட் பண்ணி வச்சு பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல இதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணிடும் நீங்கள் அதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ரொட்டேஷன்ஸ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஆட்டோ கீ ஃப்ரேமில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஏற்கனவே கீ ஃப்ரேம் இருந்தனால இந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் பண்ணிடுச்சு சப்போஸ் கீ ஃப்ரேம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அந்த கியூபை டெலிட் பண்ணிட்டு இன்னொரு கியூப் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஆட்டோ கீ ஃப்ரேம் எனேபிள் இருக்கப்ப என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் மட்டும் நீங்கள் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும் ரிமைனிங் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் பண்ணிடும் சப்போஸ் இது இந்த இடத்துல நான் வந்து லொக்கேஷன் லொட்டேஷன் ஸ்கேல் இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லை லொக்கேஷன் வைக்கணும்னா அதை நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் நெக்ஸ்ட் இது வந்து வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இப்போ இதனுடைய பொசிஷன் வந்து இப்போ பாருங்கள் இந்த கியூப் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் வந்து இப்போ வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்சர்ட் ஆயிருக்கு இப்போ வந்து அந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டேன் சப்போஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக் கீ ஃப்ரேமில் எனேபிள் இருந்து இங்கே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் நான் செவன்ட்டி டூ கீ ஃப்ரேமில் போயிட்டு இதை வந்து இங்கே மூவ் பண்ணி இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி டூவில் தான் வந்து இப்போ அந்த கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த பொசிஷன் வந்து அந்த டிஃபால்ட்டை இந்த இடத்துல கியூப் இருந்துச்சு அந்த பொசிஷன் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கல ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து இந்த ஆட்டோ கீ ஃப்ரேம் என்ன எப்படி பண்ணிக்கிறப்ப நீங்கள் மேனுவலாக வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் ஜஸ்ட்டு த்ரீ ஒண்டு மூவ் ஒரு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்சர்ட் ஆகிரும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அதேமாரி இதை ட்ரை பண்ணி இந்த ஒரு அனிமேஷன் வந்து ஸ்மாலாக ஒரு அனிமேஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணுங
இதனுடைய சைஸை வந்து நான் வந்து கம்மி அதான் அதாவது நைன்டீன்லேருந்து நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீனோ டென்னுக்கோ வந்து கொண்டு போகிறேன் அப்போ தான் அதனுடைய அந்த ரொட்டேஷனோட அனிமேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மூவ் பண்ணி லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க இங்கே இப்போ பாருங்கள் நைன்டீனில் இருந்து இது வந்து நைனுக்கு வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அனிமேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரொட்டேஷன் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்புறம் இந்த அனிமேஷன் வந்து த்ரீ டி வியூக்குள்ளே தான் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்லாம் இல்லை நிறையா இடத்துல வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகும் சப்போஸ் நான் இதை வந்து மாடிஃபைர் இது கொண்டு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த கியூபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரேம் நம்பர் நைனில் போயிட்டு இன்னும் வந்து ஒரு சப்டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இதில் இனிஷியலாக வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒன்றுன்றிருக்கும் நான் அதை வந்து ஜீரோ ஒன் செட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஐ ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த கீ ஃப்ரேம் இன்செட் பண்ணுறதுக்கான ஷார்ட் கட் வந்து ஐ இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சதுன்னா இங்கே வந்து கீ ஃப்ரேம் இன்செட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம் நான் அந்த சப்டிவிஷன் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து அந்த சப்டிவிஷன் லெவலுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து இன்செட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ஃபிஃப் ஃபிஃப்டியில் போயிட்டு ஃப்ரேம் ஃபிஃப்டியில் போயிட்டு நான் வந்து ஒரு சப்டிஷன் லெவல் வந்து ஒரு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணேன் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து எல்லா கலரில் மாறிடுச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கீ ஃப்ரேம் எடுத்துக்கிச்சு இப்போ அந்த அனிமேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக ஆல்ட்டியை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் இந்த அனிமேஷன் எப்படி இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அனிமேஷனுடைய பேசிக் உங்களுக்கு எதாவது புரியல அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன புரியலன்னு சொல்லி இல்லை வேறு எதாவது டாபிக் நான் கவர் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அதில் எதாவது டவுட் இருந்ததுனாலும் இந்த டாபிக் கவர் பண்ண சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை வந்து கவர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் எப்படி அனிமேஷன் ரெண்டர் பண்ணுறது ஃபைனல் அவுட் புட் கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டை ஷே